वेलकम बैक टू द वेलनेस शो जी हाँ बात अभी भी हम कर रहे हैं इंसोमिया की और जीवन यहाँ पर जो है वो हमारे साथ होंगी वो आपको लोरी देकर तो नहीं सुला सकती लेकिन हाँ ज़रूर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं नींद लाने में तो आइए देखते हैं जीवन हमारे लिए क्या टिप्स लेकर आई हैं And I'm going to suggest a few postures for you that are extremely beneficial and which most of you will be able to do. Now, first of all, we're going to look at the prayer posture. Now, for this, you have to bring your hands mid back behind you. Okay, so you palms together, arms behind you, as so. And we're just going to have the feet slightly apart and move forward slowly. Deep, slow breaths. Deep, slow breaths throughout. Go down slowly. Deep breaths. Keep pushing your palms together. Deep, slow breaths throughout. Slow down your breath out, straighten your neck. Try not to hold your head down, to straighten your neck. And we come up slowly. Chin down to the front of the neck. Palms together, and we're going to stretch up. Shoulders back. Stretch the neck up. Take a deep breath. Breathe out and go forward again. Forward and down. Keep the neck straight. Stretch. Slow breaths in and out. Come up again. Deep breath in. And stretch back. Come forward again, deep, slow breath once more. Forward, keep the neck straight and breathe out. You'll come up and relax the arms. Relax the arms, the shoulders. Now don't worry if you can't get the palms together. It's very difficult to do that. But try and do that. It will stretch your shoulders back, all the stresses of the day, straighten your neck. Pull the chest forward, open the lungs out for good breathing and oxygenation of your whole system. So try and do this as much as you can, but don't overstretch either. Try and take deep, slow breaths throughout. Now for the next posture, we're going to sit down on our heels. We're going to sit and stretch the neck to the side, chin towards the left shoulder, the right ear towards the right shoulder. You go down slowly, don't forget the deep slow breaths as you do this, and go across again. Go back to the middle, chin down to the front of the neck, pull in the tummy to breathe out, and then look over the shoulder Keeping both shoulders back, that's very important that you keep both shoulders back, chin down to the front of the neck. Deep, slow breaths and look over the other shoulder. Stretch as much as you can behind you, go down slowly. And straighten the neck. Now repeat that, try and repeat that a few times, about five times each side. Now we're going to do the alternate nostril breath, which is very good, the only loam vilom. Now we close the right nostril and breathe in through the left. Close the left and breathe out through the right. Try and relax the chest, the shoulders as you do that. Breathe in through the right again. Take your time. Try not to stress it, just comfortable breath in and out. Breathe out 
On the breath out, very important to relax the chest, the shoulders away from the neck. On the breath out. Now repeat that about 10 cycles each nostril. Don't forget to breathe in through one and breathe out through the other. And then just lie down and relax, taking the same breath at the stomach. Stomach up on breathing in, going down on breathing out. So lie down flat on your back and I will see you soon next week. Take care. Today? Thank you, Jeevan. Jeevan, you were telling me about some exercises that can help you. Yoga exercises that can help you in insomnia. In insomnia, we have a lot of callers, but we will say that please you can email us with your questions. Info at yasmeenqureshi.com If you have any questions, whether it is insomnia or any other issue, then the answer is our health experts. Now, we are with you. मालूम है कि हम बात करते हैं हमेशा सोशल इश्यूज पे इमोशनल इश्यूज पर आपके मेंटल इश्यूज पर और आपके जो लेटर्स आते हैं उनका जवाब देते हैं हमारी जो है यहाँ पर एक्सपर्ट्स एक हमारी जो है पुष्पिंदर हैं ये आपके लिए ये जो साइकोथेरेपिस्ट हैं आइए उनको वेलकम करते हैं हेलो एंड वेलकम टू शो बहुत एक्सपीरियंस है इनको जिंदगी का भी और लोगों से डील करने का भी तो आइए हम पहले मेरा ख्याल है क्वेश्चन जो है लेटर जो है राधर क्वेश्चन तो नहीं है अच्छा ये कह रहे हैं कि माय वाइफ डजन्ट वांट टू लर्न इंग्लिश एंड शी इज फ्रॉम बैक होम एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर ह all my friends have gotten married to girls that are born and brought up over here and can communicate very well in English. My wife criticizes our social life of how we all get on well. She also doesn't react very well or in understand the cultural differences which is ruining my social life, which is ruining my social life. What do, we, what do I do? जी अब वो वहाँ से शादी करके शादी करके आई हैं मेरा ख्याल है रेंज मैरिज मोस्ट पब्लिक लगता है रेंज मैरिज है जी तो अब उनको कैसे कन्विंस करें कि यहाँ का कुछ तौर तरीका सीखें एक बात ये है कि अगर इस मैरिज में अंडरस्टैंडिंग और प्यार है तो जो उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने ये खत लिखा है उनको समझना बहुत जरूरी है के इस बात का कि उन उनकी वाइफ को कैसे इंक्लूसिव किया जाए अपने सोशल लाइफ में हाँ सोशल सर्कल और सोशल सर्कल में और बात ये है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने और समझने से ही हमारी इंटीग्रेशन नहीं है वहाँ पर हम अपने जो भावनाएं हैं हमारी जो इमोशंस हैं हमारी जो स्किल्स हैं शायद वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं शायद वो बहुत अच्छा ड्रेसअप होती हैं तो वो दूसरी वाइफ्स के साथ ये इंटरेस्ट शेयर कर सकती हैं उनसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बातचीत कर सकती हैं और ये इनकरेज करेगा उनके हस्बैंड को और कि वो अपनी वाइफ को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं अपने उनकी अच्छाइयां देखकर और इन और उसका ये फायदा होगा कि जो उनकी वाइफ है वो इंट्रोज़ियास्टिक होंगी वो सीखने में इंग्लिश सीखने में ताकि वो अपनी अच्छाइयां कम्युनिकेट कर सकें अगर वो क्रिटिसाइज़ी करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपनी शेल में चले जाएंगे उनके सेल्फ स्टीम को भी जो है हार्ट करेगा उनके कॉन्फिडेंस को भी कम करेगा सही आपने बात कही जी हाँ आप क्या कहेंगी मैं ये कहूँगी कि पहले ये जैसे पुष्पिंदर ने बताया कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है दूसरी बात ये है कि इट्स अ डिफरेंस ऑफ टू कंट्रीज टू कल्चर्स इस बार कल्चर तो हम पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ लेकर आए हैं लेकिन अपना दिमाग लेकर नहीं आए हैं जो नए नए आते बिकॉज़ उनको वहाँ का रहने का तरीका एक आदत होती है यहाँ डिफरेंट है और ये होता है कि यहाँ पे आने के बाद कई लोग जैसे ये और ये लेडी जो है वो कौन से बैकग्राउंड से आई है वो सिटी से आई है या छोटे से विलेज से आई है ये सब जानना बहुत जरूरी है उसके ऊपर फिर 
उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है कितना है तो ये सब कई बार हमारे अरेंज मैरिज में तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है या तो देखते हैं तो माँ ने कहा तो बेटे ने कर लिया या बेटी ने कर तो ये एक बिल्कुल दो लोग एक साथ में रहना तो उसको वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है एक दूसरे को उनकी पैटर्न ऑफ लाइफ समझने में तो ये टाइम इज द ग्रेट हीलर जो वक्त है तो इसमें मुझे लगता too. है कि ये दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए पहले तो वक्त आराम से वक्त चाहिए फिर कंपैरिसन आ जाता है कि मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड्स की बीबियाँ आती है ये करती है वो तो ये कंपैरिसन करने से सबसे पहले तो वो अपना कॉन्फिडेंस खो देती है तो ये थोड़ा सा वक्त उसे चाहिए और उनको कंपैरिसन करना पहले तो बंद करे और पहले वो जो अपने वाइफ को यहाँ तक ले आए हैं वो तो खुद रहते ही उसको नई जिंदगी शुरू करनी है तो उसको वक्त दे और समझे और समझे और उसकी नीड्स क्या है लॉन्ग लर्निंग ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिंदगी में तो तो हम ये भी अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि आप ये सुन रही हैं ये जो एक इशू है हमारे और बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें ये इशू जो है वो डिस्कस भी हो रहा होगा और उनको फेस भी कर रहे होंगे तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कोई सोल्यूशन है कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें जो है फ़ोन कीजिए और ये नंबर आपको हम देते हैं जीरो सिक्स थ्री डबल जीरो सिक्स वन जीरो इज द नंबर एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स तो ये तो आपने जो बताया अब मुझे ये नहीं मालूम कि कितना अरसा हुआ है क्योंकि पूरी बात जो होती है लेकिन अगर बिल फर्ज अगर थोड़ा अरसा हो चुका है और वो कई लोग बच्चे हैं वो जो हैं वो सोचती हैं कि पता नहीं हम बाहर जाएंगे हमारा मजाक बनेगा इंग्लिश हमें जो है जैसे जब मैं आई थी तो इंग्लिश तो आती थी लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आती थी दूसरा बोल पाती थी अगर कोई भी कहीं तो मेरा ख्याल है उससे भी जो है सम पीपल दे गेट पुट ऑफ सम वीमेन गर्ल्स दे गेट पुट ऑफ तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं बोलूंगी क्या मुझे बोलना आता है लेकिन समझ नहीं आती वो क्या कॉन्फिडेंस की बात भी है ना कि आपको कई बार समझ भी आ जाता है और इंग्लिश आती भी है पर आप बोल नहीं पाते हाँ, क्योंकि शायद आपकी वोकेबलरी डिफरेंट है एक्सेंट डिफरेंट है आप इतना कॉन्शियस हो सबसे ज्यादा एक्सेंट का जो होता है ना जो इंग्लिश तरीके से जो बोल रहे होते हैं उनकी जो है वो अब तो समझ आ जाती है लेकिन जब हम लोग नए थे तो हमें भी समझ नहीं आती थी दूसरी बात ये है कि अगर इसका सोल्यूशन अभी वो नहीं सोचेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगे और अगर हमको ये सक्सेसफुल करना चाहते हैं so i think it very much depends on the boy if he as you said because he is on the driving seat hai na he is on the driving seat and he can actually make the decisions and unfortunately he has to put much more effort into this whole um scenario usko start karna hai unko ji aur phir hopefully there is action and reaction to usse ye baat aage badh sakti hai jo उनको हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ ले, ले जा सकते हैं बिल्कुल तो हम भी आपसे भी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर शुरू के जो आपके यहाँ पे जब आए जिंदगी में इस कंट्री में तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं प्लीज़ हम आपको सुनना चाहेंगे ज़रूर नंबर भी हम आपको बार बार दे रहे हैं और आप प्लीज़ फ़ोन उठाइए ये बस छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा और आपका साथ होगा सो स्टेट यू